Hello all. In this video, we are discussing about the Woodward-Hoffman selection rule for sigma tropic reaction. See, so first of all, we will uh, talk about the rules uh, which govern the sigma tropic reaction. According to Woodward-Hoffman rule, a thermal sigma tropic rearrangement is symmetry allowed when total number of 4 cube plus 2 s component and 4 r a component is or nammal ivada sadhikkanda karyam enchal 4 q plus 2 s component um adu pole 4 r a component indim total value nu vannu odd odd number aayirikkum adu pole similarly a sigmatropic change in the first excited state first excited state edana nerthe nammal paranjana photochemical aanu is symmetry allowed when total number of 4 q plus 2 s and 4 r a Component is even. Apo random name. Component same than yana. 4q plus 2s um. 4r a um. Thermally allowed anangil. E random components in the name total value odd ayirikim. Adal nengil. Photochemically allowed anangil. E random components in the name value even ayirikim. So we are coming to an example. The Woodward Hoffman rule for Mn. Sigma tropic rearrangement where migrating group is not hydrogen. But hydrogen is migrating group. We will treat it. So, here we will discuss 3 3 sigma tropic rearrangement. And in this case, we will consider the Claisen rearrangement. So, Claisen rearrangement we will consider. The first step is draw the mechanism for the reaction. Our reaction is mechanism. So, 3 3 rearrangement 3 3 uh, site le, oru sigma bond form chayinu, and one one uh, place le, oru bond break chayinu. so the double bond will shift it towards oxygen and the one first place of the uh, in the right uh, right end le, right segment right segment le. choose the component the component will select chayinu. Only the bond taking part in the reaction mechanism must be included. That is why we include it. Now, what is the component of the pi system? Pi system. Left side is the left side. Right side is the left pi system. That is the anti electron. Pin is the break in the sigma system. That is the anti electron. Then, the anti pi system is the anti electron. The anti pi system is the Break in one sigma system on a totally number e reaction in good in the left side oxygen the left side la pi system or in any pi system car now the double bond on a double bond material so vinyl pi system in the while the bagat the carbon extra and the allyl pi system so left side vinyl pi system or right side Allyl pi system. Now, third point and then make a three dimensional drawing of the way the component comes together for the reaction, putting orbitals at the end of the components. In the number of orbitals, a land and a cryptium might be very can learn at the at the jury. So, our each and every bond is in the very um the reaction panga to cut the bond to go number of very can the uh, sigma bond diagram, pi bond diagram. But we don't do that. That orbital is not All the pangar is not. Then all bond bond will be done. Means orbital will be done. So right side of pi square will be two sigma, two uh, pi orbitals will be done. That will left side of pi square will means uh, vinyl uh, pi orbital will be done. Ah, two orbitals will be done. That will be sigma square will be ah sigma will be orbitals will be done. So total number of the orbitals are in the total R P orbitals would have in the so number of the lamp join the join up the components where now bonds are to be formed make sure you join orbitals that are going to form new band uh, new bonds put the bonds on down the number consider the good on number the number in the okay so if it is minus like on the garden tell it uh, what is the bagatella allyl double bond? E end the lula carbon carbon the p orbital at the upper lobe. That's the upper lobe. So, in the other lobe, every can yes, every a every in the label g and padana mind g. Yes, the number what is yes? Either, but every yes, no can in the yamo. 
ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു കാർബൺ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സോ വലത് ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഈ അല്ലൈൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലൈൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വലത് ഭാഗത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള പി ഓർബിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലോബാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എൻഡിലെ പി ഓർബിറ്റേഴ്സ് ലോബ് രണ്ട് മുകളത്തെ ലോബാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പർ ലോബ് ഓഫ് പൈ കമ്പനൻസ് താഴെ നോക്കൂ അപ്പർ ലോബ് ഓഫ് പൈ കമ്പനൻ അപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ പി ഓർബിറ്റേഴ്സ് രണ്ടും രണ്ട് എൻഡിലെ പി ഓർബിറ്റേഴ്സും എന്താണ് അപ്പർ ലോബ് ഓഫ് പൈ കമ്പനൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തു പറയാം പൈ സ്ക്വയർ എസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വിനായിൽ വിനായിൽ കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഉള്ള പി ഓർബിറ്റേഴ്സ് നോക്കൂ അവിടെ അവിടെ ഒരു എൻഡിൽ ഒരു കോർണറിൽ അപ്പർ ലോബ് ഓഫ് പൈ ഓർബിറ്റ് പൈ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ സിഗ്മാ ബോണ്ട് ന്യൂ സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള പി ഓർബിറ്റൽ അത് ലോവർ ലോബ് ഓഫ് പൈ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ലോവർ ലോബ് ഓഫ് പൈ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരെണ്ണം അപ്പറും ഒരെണ്ണം ലോവറും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതി എഴുതി കാണാം അപ്പർ ലോബ് ഓഫ് പൈ കമ്പനൻ ആൻഡ് ലോവർ ലോബ് ഓഫ് പൈ കമ്പനൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൈ സിസ്റ്റം എന്താണ് എ ആണ് പൈ സ്കോർ എ ആണ് അപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്ത് രണ്ടും അപ്പർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൈ സ്കോർ എസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പൈ സ്കോർ എ ആണ് ഇനി സിഗ്മയുടെ കാര്യം നോക്കും സിഗ്മയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ അവിടെ പൈ സ്കോർ എ ആണ് ഉള്ളത് അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉടനെ നോക്കാം കേട്ടോ കാരണം വൺ ലോബ് ഈസ് അപ്പർ ആൻഡ് ദ ആൻഡ് വൺ ലോബ് ഈസ് ലോവർ ഓഫ് ദിസ് പൈ കമ്പനൻ ഹെൻസ് ദിസ് കമ്പനൻ ഇസ് പൈ സ്കോർ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈ സ്കോർ എയും പൈ സ്കോർ എസും പറഞ്ഞു ഇനി സിഗ്മ സ്കോർ എ വരുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് പറയേക്ക് പോകാം സോ അതിവിടെ നമുക്ക് സോ സിഗ്മ സ്കോർ എ വരുന്ന രീതിയാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ സിഗ്മ ഓർബിറ്റ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സിഗ്മ ആ ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽ നോക്കൂ ആ സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽ രണ്ടും തന്നെ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ലാർജ് ലോബുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വലത് ഭാഗത്ത് കാണാം ലാർജ് ലോബ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ വിച്ച് ഫോം സിഗ്മ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് ലാർജ് ലോബാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സ്മാൾ ലോബായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അവിടെ കാണാം സ്മാൾ ലോബ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ വിച്ച് ഫോംസ് സിഗ്മ ബോണ്ട് അല്ലേ സ്മാൾ ലോബാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴേക്കും രണ്ടിനും വല വലത് ഭാഗത്ത് മീൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് സ്മാൾ ലോബ് ഉണ്ട് എന്നാൽ വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ അല്ലിലി കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലത് ഭാഗത്ത് അല്ലിലി കാർബൺ എന്ന വലത് ഭാഗത്ത് പുതിയ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ആ ഡോട്ടർ ലൈൻ കണ്ടുപിടിയാ വലത് ഭാഗത്ത് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണാമല്ലോ പുതിയ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലിലി ആയിട്ടുള്ള കാർബണിൻ്റെ മുകളത്തെ ലോബും അതുപോലെ സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സിഗ്മാ ബോണ്ട് ിലെ ഒരു അപ്പർ ലോബ് മീൻസ് ലാർജ് ലോബ് ആണ് അപ്പം ലാർജ് ലോബ് പ്ലസ് അല്ലിലിക്കിലെ അപ്പർ ലോബ് ലാർജ് ലോബും അല്ലിലിക്കിലെ അപ്പർ ലോബ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റീടെൻഷൻ ഇൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ആ കോൺഫിഗറേഷൻ റീടൈൻ ചെയ്തു ആ കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് പോസിറ്റീവ് രീതിയിലായതുകൊണ്ട് പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് വലത് ഭാഗത്തെ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് അവിടെ ഒരു റീടെൻഷൻ ഇൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയാം റീടെൻഷൻ ഇൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ വലിയ ലോബുകളാണ് മീൻസ് ലാർജ് ലോബുകൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ബോണ്ടുകളെ നമ്മൾ റീടെൻഷൻ ഇൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ആ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന മീൻസ് വിനൈലി കാർബണിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്ന ഈ ഓക്സിൻ അടുത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ ലോബ് സ്മാൾ ലോബ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ വിച്ച് ഫോം സിഗ്മ ബോണ്ട് ആ സ്മാൾ ലോബാണ് വിനൈലി കാർബണിൻ്റെ വിനൈലി കാർബണിൻ്റെ ആ പി ഓർബിറ്റിൽ അപ്പർ പി ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പർ ലോബും പിന്നെ ഒരു സ്മാൾ ലോബാണ് ഒരു അപ്പർ ലോബും ഒരു സ്മാൾ ലോബും നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലിലിക്കൽ എങ്ങന
റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻവേർഷൻ രണ്ടും റീറ്റൻഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ എസ് ആവുമായിരുന്നു രണ്ടും ഇൻവേർഷൻ ആവുമായിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോഴും എസ് ആവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം റിട്ടൻഷനും ഒരെണ്ണം ഇൻവേർഷനുമാണ് സോ ദിസ് സിഗ്മ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ ക്യാരക്ടർ സോ ദസ് സിഗ്മ കമ്പോണൻറ്റ് ഹാസ് റിട്ടൻഷൻ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഷൻ അറ്റ് അനദർ എൻഡ് ഹെൻസ് സിഗ്മ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ അതിനെ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ റൂൾ പ്രകാരം ഫോർ ക്യു പ്ലസ് ടു എസും ഫോർ ആർ എയുമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഫോർ പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം രണ്ട് കം പ്രത്യേകം കമ്പോണൻ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലിലി കാർബൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വിനൈലി കാർബൺ കമ്പോണൻറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ പൈ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കോൺജുഗേഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ പറയുക ഒരു ഒരു പൈ സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഫോർ പൈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സോ ദ ഫോർ പൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് സീറോ അതുകൊണ്ട് ഫോർ പൈ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഇതെന്താണ് വലത് ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗത്തും ഓരോ ടു പൈ പൈ സ്ക്വയർ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ പൈ സ്ക്വയർ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വലത് ഭാഗത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് അല്ലിലി കാർബണിലെ പൈ സ്ക്വയർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അത് പൈ സ്ക്വയർ എസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പൈ സ്ക്വയർ എസ് എന്ന കമ്പോണൻറ്റ് സിമ്മെട്രിക്കലി നല്ല ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അല്ലേ സിമ്മെട്രിക്കലി അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏത് ഫോർ ക്യു പ്ലസ് ടു ക്യു ഇസ് കൂടി സീറോ വരുമ്പോൾ ടു ഇലക്ട്രോൺ വരും അപ്പോൾ ടു ഇലക്ട്രോണുള്ള അല്ലിലി കാർബണിലെ ടു ഇലക്ട്രോണുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എസ് ആണ് രണ്ടും നമ്മൾ അപ്പർ ലോബലിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം So, number of 4q plus 2s component is 1. Number of 4qs component is 1. Now, uh, 1. Now, we don't have to do anything here. 4q plus 2a doesn't have to do anything. No, we don't have to do anything. 4q plus 2s is 4ra. 4RA already ഇല്ല ഫോർ ആർ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോർ പൈ സിസ്റ്റം ആണ് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള പൈ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ആ പൈ സിസ്റ്റം അല്ല ഇത് കാരണം ഈ രണ്ട് പൈ ഓബിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സിഗ്മ ബോണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പൈ സിസ്റ്റം അല്ല ഒരു കോൺജുഗേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫോർ ആർ സിസ്റ്റം ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എത്ര ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ടു എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഫോർ Q plus 2 S system is a two-electron S system. That is the pi square S system. So, the pi square S system is the same carbon. This is the same carbon. This is the same carbon. Now, the left side is the same. The left side is the same. The pi square is the same carbon. Then, we will get the same carbon. We will get the same carbon. We will get the same carbon. Pi square is the same carbon. ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ടു എ ആൻഡ് പൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എ ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ടു കമ്പോണൻസ് ഹാവ് ഇറലവൻറ്റ് സിമ്മെട്രി ആൻഡ് ആർ നോട്ട് കൗണ്ടർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഒറ്റ സിസ്റ്റം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ടു എസിന് ഒറ്റ സിസ്റ്റമേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ് നമ്പർ ഇസ് ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആർ എസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് സീറോ സോ ടോട്ടലി വൺ തെർമലി അലൗഡ് സോ ടോട്ടൽ ഓ വൺ ആണ് ഓടായത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ തെർമലി അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈവൺ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഈവൺ ആയിരുന്നെങ്കിലും അത് ഫോട്ടോ കെമിക്കലി അലൗഡ് ആവുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് തെർമലി അലൗഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലെത്തി ഇത് കാരണം ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഐഡിയ ഇതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓരോന്ന് ഇടവിരിച്ചിട്ട് ഓരോ ലോബുകളും നോക്കി വായിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അത് കൃത്യമായി ഇടവിരിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് ആ ഐഡിയ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോൾ So, the Woodward Hoffman rule for M, N, Sigma Tau Gradient where migrating group is hydrogen. In hydrogen and migrating group, we will be able to get it. So, first of all, we will draw the mechanism. The mechanism will be able to get it. And then, we will be able to get it. We will be able to get it. So, we will be able to get it. So,
ഒന്ന് പൈ സ്ക്വയറിയേഴ്സ് ആണല്ലോ നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാർബണുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള ആ പൈ ബോണ്ട് അവിടെ പൈ സ്ക്വയറിയേഴ്സ് പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കാർബണുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള പൈ സ്ക്വയറിയേഴ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ എൻഡിൽ വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈഡ്രജനും പി ഓബിറ്റിലും കമ്പൈൻ ചെയ്തിരുന്ന ആ സിഗ്മ ബോണ്ട് അതായത് സെഡ് സിഗ്മ സ്ക്വയറിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം സിസ്റ്റം ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വലത് ഭാഗത്തെ പൈ സ്ക്വയറിയേഴ്സും അതായത് നാല് അഞ്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ അവിടെയുള്ള പൈ സ്ക്വയറിയേഴ്സും രണ്ട് മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ കാർബൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പൈ സ്ക്വയറിയേഴ്സും ആക്ച്വലി എന്താണ് പൈറേസ് ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിന് ഒറ്റ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയത് കൊണ്ട് ഒറ്റ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് പൈ സ്ക്വയർ പൈറേസ് ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടലി എത്ര സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പൈറേസ് ടു ഫോർ ഇയേഴ്സും പിന്നെ സിഗ്മ സ്ക്വയറേഴ്സും അപ്പൊ സിഗ്മ സ്ക്വയറേഴ്സും പൈറേസ് ടു ഫോർ ഇയേഴ്സും ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റമേ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ റൂൾ പ്രകാരം എന്താണ് ഫോർ ടു പ്ലസ് ടു എസ് വേണം പിന്നെ ഫോർ ആർ എ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആർ ഉണ്ട് പക്ഷെ എ അല്ല എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ആർ ഫോർ ആർ എ കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണ് പിന്നെ ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ടു ഉള്ള സിസ്റ്റം ഏതാണ് അത് പൈ സിസ്റ്റം അല്ല സിഗ്മ സിസ്റ്റം ആണ് സോ ഫോർ ക്യു പ്ലസ് ടു ക്യൂ ഇസ് ഗുഡ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടും ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ടു സിസ്റ്റം സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് സിഗ്മ സ്ക്വർ എസ് ആണ് അത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് സീറോ എസ് കിട്ടും വൺ ഓട് തെർമലി എല്ലാവരും എന്നാണ് അതിനെ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു